Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Oliveira de Direito, professor de Direito Eleitoral do site Concurseiro 24 Horas e hoje nós iniciaremos o nosso Minuto TRE Minas Gerais. Então, a partir desse momento, nós tra traremos algumas informações muito importantes para vocês acerca desse grande concurso para o Estado de Minas Gerais, um dos concursos mais esperados nos últimos tempos, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que desta vez será para o cargo de técnico e é muito importante você se atentar a algumas observações. Né? Então, primeira coisa que é importante a gente verificar em relação ao concurso do TRE de Minas Gerais é a previsão do edital. Então, segunda-feira está previsto o lançamento desse edital para todos nós. Nós já tivemos uma minuta para o pregão eletrônico que aconteceu. Né? Então, a partir dessa minuta, nós já sabemos mais ou menos o que estará presente neste edital, principalmente no que tange às disciplinas. Né? Quando a gente fala de TRE de Minas, dessa vez está, estão previstas 19 vagas para técnico judiciário, né? e quais são as grandes novidade, novidades para esse edital que sairá no dia 17 de novembro. Então, a grande previsão é que saia nessa, nessa segunda-feira. Fiquemos bastante atentos quanto a isso. Quais são as novidades? A mais importante de todas é referente às discursivas. Então, chegou a hora de você que não tem aí costume de escrever sobre determinados temas em um número pequeno de linhas, é importante treinar. Por quê? Quando nós falamos de questões discursivas, serão duas questões discursivas, uma focada apenas em direito eleitoral e a outra que vai abarcar ou direito constitucional ou direito administrativo. Então serão duas questões. Na minuta já foi previsto que serão questões de 10 a 15 linhas no máximo. Então nós teremos um tema a ser discutido. E este tema de 10 a 15 linhas. Então veja, teremos que discutir aí um tema que pode ser muito abrangente em poucas linhas. Então nós teremos que ter a responsabilidade de ser sucinto, objetivo, claro, que não deixe de prever é, determinados dispositivos a serem cobrados. Para isso, nós temos o um Concurseiro 24 Horas lançou um curso que, na verdade, é prática de questões discursivas. Né? Serão 15 temas onde o aluno ele vai escrever sobre esse tema e eu, professor Bruno, de Direito Eleitoral, que também tem formação em letras, nós, ter, nós iremos corrigir essas questões a partir desses temas. O bacana é que, além dessa correção, serão disponibilizados também pequenos vídeos tratando sobre esses assuntos das questões. Então, fez a questão, tem dúvidas nos vídeos, nós trataremos sobre essas informações. Ok? Muito bom, pessoal. Quando nós falarmos em, falamos em direito eleitoral, o que, que temos que já estudar? Se você ainda não começou os estudos, foque nesses pontos, que é composição e competência dos órgãos da justiça eleitoral. Isso daí não tem nenhuma prova de TRE que não cobre composição e competência desses órgãos, então, composição e competência do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, juízes e das juntas, a resolução 21.538 de 2003, que vai tratar sobre alistamento eleitoral, transferência, revisão e revisão do eleitorado, emissão de segunda via, importantíssima, a lei dos partidos políticos, que é a lei 9.096 de 95, fala sobre como criar o um partido político, e quais são os critérios de coligação, registro de candidatos, prestação de contas, muito importante para a sua prova. Propaganda eleitoral, principalmente devido à mini-reforma eleitoral. Então, há possibilidade de várias questões sobre a mini-reforma cair nesse seu concurso. E a lei das eleições, né? que é importantíssima. Nessa lei das eleições, nós vamos ver desde o início das eleições, as datas, é, como que ocorrerá essas eleições nas urnas eletrônicas e tudo mais. Muito bom. Uma outra novidade, que não é tão novidade, é o regimento interno do TRE de Minas. O regimento ele tem a previsão de 182 artigos. Então, exige que você já comece a leitura desse regimento, importantíssimo, para a sua aprovação. Tá? E, por último, o regulamento dos cartórios, que, é, que junto com as questões discursivas, 
é uma das maiores novidades desse concurso, ok? O regulamento dos cartórios é a resolução do TRE número 803 de 2009, que fala sobre o regulamento dos juízes e cartórios eleitorais de Minas Gerais. Não é, um, não é uma resolução extensa, é uma resolução curta, mas que exige muita leitura, porque como serão poucas questões sobre esse regulamento, você tem que fechar essas questões na prova. Tá bom? Nós vamos encerrar por aqui nosso Minuto TRE Minas. Nos vemos numa próxima oportunidade. Bons estudos para vocês, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.